Буквально пару дней назад семилетний Нурсултан еще резвился во дворе. Родители даже и предполагать не могли, что их ребенок внезапно окажется на больничной койке. А все началось с боли в животе. Я пил колу, ел чипсы, съел кирешки, и а потом у меня живот заболел. В тот же вечер отец привез мальчика в детскую больницу номер два. Диагноз поставили неутешительный – гастродиодиенит, то есть воспаление слизистой кишечника. Нурсултана сразу же определили в дневной стационар. Это отделение было открыто весной этого года как экспериментальное. Сейчас оно уже переполнено. Значительно менее травматично вот в психоэмоциональном плане для детей, что они сюда ходят как в детский сад. То есть они приходят с утра, получают все процедуры, обследования, лечения, и вечером мама их забирают домой. Лечение для алматинцев бесплатное. Сюда привозят детей из всех районов мегаполиса. Но лучше, говорят врачи, сюда не попадать. Избежать этого можно элементарно. Кормить ребенка здоровой пищей, кашей, овощами и нежирными супами. Просим полностью исключать продукты, содержащие красители, консерванты, стабилизаторы, усилители вкуса. То есть пища должна быть максимально натуральной. Только за один год с гастритами и язвами в детские больницы города поступают более 900 детей. Основными врагами желудка ребенка по-прежнему остаются. Газированные напитки, фастфуды и острая пища. Дельмрат Муталипов, Женебек Бимагамбетов, телеканал Алматы.